Hola, muy buenas y bienvenidos a DesarrolloWeb.com. En el día de hoy vamos a ver cómo administrar un servidor dedicado, un servidor cloud o un servidor VPS, en definitiva un servidor propio, para poder crear todo lo que serían los dominios, los recursos con el email, etcétera, a través de un panel de administración como es cPanel. ¿Por qué vas a crear un panel de administración? Porque... Administrar un servidor a veces es complicado, requiere unos conocimientos bastante sólidos de lo que es administración de sistemas y no todo el mundo los tiene, incluso si lo haces todo por línea de comandos pues tardarás mucho más tiempo que si lo haces a través de una interfaz gráfica. ¿Y por qué vas a querer un servidor propio y no un hosting tradicional? Pues porque te ofrece muchas mejores prestaciones y encima a la larga estarás ahorrando dinero porque realmente los servidores propios con un único servidor pues puedes estar alojando un montón de dominios y al final pues es mucho más económico que ir contratando dominios individuales por el hosting y además tienes toda una serie de herramientas súper avanzadas para poder hacer toda la serie de trabajos que necesitas entonces dentro de los distintos paneles de administración que existe he elegido cPanel para hacer este vídeo porque es uno de los más avanzados que podéis utilizar y que tiene todas las funciones que se te pueden ocurrir que puedes necesitar para administrar los servidores y también para crear todo lo que serían los planes de alojamiento para que tus clientes pues puedan administrar sus propios planes a lo largo de este vídeo vamos a ver cómo poner en marcha un dominio con WordPress y cómo subir los archivos de WordPress, crear la base de datos, etc. Además, veremos cómo poner todos los archivos bajo un servidor seguro para que tus usuarios puedan entrar por HTTPS y veréis que todo se puede hacer a golpe de clic gracias a cPanel. La mejor manera de poder contar con cPanel es cuando tú creas el servidor, es ya decirle, oye, que te venga instalado el panel de administración, porque si te ahorras mucho tiempo de instalación, de configuración y puede ser un proceso algo complejo. Así que nosotros vamos a ya crear un servidor con cPanel instalado y ya configurado para que podamos empezar a trabajar. Y lo vamos a hacer en Clouding justamente porque te da 5 euros de saldo gratis al registrarte y así tú puedes estar un mes entero usando el servidor y te va a salir absolutamente gratis. Simplemente os registráis y cuando os registráis ya en vuestra cuenta aparecen esos 5 euros de saldo. Para registraros entráis simplemente del sitio de clouding.io y ahí introducís el correo electrónico, la contraseña y ya comenzáis el proceso de registro. Os puedo decir que es un proveedor perfectamente confiable, está en España, en Barcelona y yo la verdad es que todas las veces que he tenido que comunicar con ellos para cualquier cosa me han atendido estupendamente. Yo ya tengo mi cuenta en Clouding, o sea que simplemente voy a ir directamente a crear la parte del servidor y vamos a ver cómo se puede decir que indiques que quieres este panel ya directamente. Vienes aquí, seleccionas los control panels, seleccionas la versión de cPanel, la última, y por aquí lo que vas a tener que hacer es decidir cuál es la configuración del servidor. De acuerdo, ahora lo tenemos con 0,5 cores, yo creo que podría funcionar, pero yo creo que un core por la diferencia de coste al final al mes que tiene es... Pues eso, es ridículo. Y luego lo que necesitas como mínimo es de 10 GB de espacio en disco, que yo, hombre, lo ampliaría un poco porque luego aparte de los GB de lo que es el sistema operativo más el panel de administración, pues lógicamente vas a tener que subir archivos de tus dominios, entonces pues vamos a darle un poquito más de espacio. El resto de las funciones de configuración pues las deje, podéis dejar tal cual. Simplemente comentar que aquí tenéis la posibilidad de crear como varias llaves SSH que en principio nos sirven para acceder al servidor por línea de comandos que en principio tampoco vais a necesitar porque realmente cPanel te ahorra acceder al servidor a través de línea de comandos pero si alguna vez lo necesitáis hacer pues ellos ya te crean aquí la llave SSH puedes crear una nueva llave también puedes utilizar la que ellos ya te dan etcétera y la configuración de firewall de momento vamos a dejarla predeterminada luego probablemente la tengamos que ajustar porque hay que abrir unos puertos en cualquier caso ya con el servidor configurado le doy al botón de enviar tengo que darle un nombre al servidor cpanel de acuerdo y ahora sí le vamos a dar a enviar y nos va a crear el servidor esto tardará unos minutos, básicamente porque el servidor en sí te lo crea muy muy rápido, pero lo que tiene que hacer es instalar todo lo que es la imagen de cPanel y instalar todos los servicios, pues tarda un poquito. Así que no os preocupéis, dejarlo unos minutos ahí funcionando y de aquí a poco volvemos y veremos que está ya instalado el cPanel. 
Otra de las cosas que quería comentaros mientras que se inicia el servidor es que en los servidores cloud tú puedes perfectamente redefinir las capacidades del servidor, o sea, los recursos asignados al servidor, aumentar, de, por ejemplo, la memoria, el número de cores, etcétera, Y lo puedes hacer incluso aunque el servidor esté creado ya. Con lo cual, no os preocupéis si a lo mejor queréis crear un servidor y a lo mejor estáis pensando, uy, pues quizás se me queda corto en poco tiempo. No hay problema porque simplemente como es un servidor cloud, tú puedes ir y ajustar esas capacidades del servidor. ¿Se me ha quedado corto el espacio? Pues nada, le amplías el disco. Si hay muchos dominios si empiezan a funcionar lentos, pues le amplío el número de cores y la memoria. Ya está creado el servidor, está activo el servidor y pues podemos empezar a trabajar con él. Para poder ver todo lo que serían las características del servidor, podemos entrar aquí en este enlace y encontramos la página de configuración de este servidor en particular. Encontramos aquí, pues eso, las informaciones sobre las características, su IP, algunas opciones de configuración, por ejemplo, el redimensionamiento de los recursos que comentaba hace un instante. Podemos descargar la llave SSH e incluso podemos acceder a la contraseña de root. También encontramos aquí lo que sería la IP y el puerto con el cual podemos acceder al panel. Vamos a abrirlo y vamos a configurar, o sea, vamos a comprobar, quiero decir, que la página no me carga. Eso es porque básicamente el servidor no está aceptando conexiones contra ese puerto. Así que lo que voy a hacer es abrir el puerto en el firewall. Lo que es el firewall lo tengo aquí en esta pestaña de red. Está explicado aquí cuál es el firewall vinculado y cuáles son las opciones que están, digamos, los puertos que están abiertos. Pero lo que si en todo caso quieres configurar este firewall, lo tienes que hacer desde mis firewalls. Ver, vemos que es el firewall default y aquí en mis firewalls pues puedo actualizar este firewall. Desde aquí podré crear una nueva norma del firewall para poder decirle, oye, mira, pues vaya a crear un, abrir un nuevo puerto, el puerto que sea. Justamente para crear no, nuevas normas de firewall, aprieto este enlace con el botón de más. Aquí le digo el estilo de la norma, al que el protocolo tiene que afectar, y le digo todo TCP. A continuación agregamos y aquí decimos desde el puerto que quiero trabajar, que era el 2087 hasta el puerto, en este caso sería el 2087, porque solo queremos abrir un puerto. Esta sería la IP de origen, en la cual yo voy a dejar esto, que sería cualquier IP. Si tenéis una IP dedicada para acceso a Internet y solo queréis que se pueda acceder al panel de esa IP, pues perfecto, lo podéis agregar. Aquí una descripción, podemos dejar lo que está escrito y ya le damos a enviar. Esta norma puede tardar un poco en crearse. Vamos a ver que esté ya aquí en la descripción de normas, en el listado de normas, quiero decir, y vemos que está la 2087 aquí con la IP, TCP y que permita todo TCP, bien, perfecto, o sea que la norma de firewall estaría creada en este instante, ahora puedo irme otra vez a mis servidores y entrar en el servidor que toca e intentar acceder a la IP, ya os digo que a veces puede, realizar, puede tardar un poco, de hecho ahora me dice que no puedo acceder a este sitio web, ya la, lo que me sale es distinto, entonces estamos comprobando que el firewall está funcionando, quizás lo que hace falta es realizar un reinicio al servidor. Vamos a reiniciarlo, por si acaso es eso. A veces después de una instalación pues conviene hacer un reinicio para poder poner en marcha los servicios. Una vez el servidor está reiniciado, ahora podemos acceder a la IP. Esperar un minutillo de todas formas, no sea que esté iniciado el servidor, lo que es la máquina y luego tenga que iniciar algún servicio y simplemente accedemos a la IP. Y ya nos aparece esta otra página que es diferente. Esta página lo que nos está diciendo es que no es una conexión privada, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Que él intenta acceder por HTTPS a esta IP con este puerto. Y hay de verdad un servidor HTTPS funcionando con un, cer con un certificado de seguridad. Solo que este certificado de seguridad es autofirmado. No está firmado por una entidad certificadora, pues bueno, considerada por el navegador. Entonces lo que nos sale es este mensaje diciendo, oye, que realmente no estás en un servidor seguro. Realmente sí que es un servidor seguro, como digo, pero es un certificado autofirmado. Entonces tenéis que acceder a la IP de todas maneras indicándole que, bueno, que no os importa. Os va a decir que no es seguro, pero realmente sí que está funcionando por HTTPS. Una vez que estamos aquí, lo que tenemos que indicar es el nombre de usuario, que es root. Y la clave, la clave la encontráis aquí, dice aquí, igual que el usuario root o administrador de tu servidor, vale. Pulsando este enlace, podemos ver la contraseña, 
y copiarla en el portapapeles. Ahora aquí lo que indicamos es la contraseña e iniciamos sesión. En los primeros pasos dentro del panel necesitamos aceptar las condiciones. En la siguiente ventana nos piden hacer login dentro de lo que sería el servicio de cPanel y para eso necesitamos una cuenta de cPanel que si no la tenéis la tenéis que crear. ¿Por qué es necesario esto? Pues bueno, pues que allí a través del sitio de cPanel es donde vas a poder activar lo que serían las licencias para poder trabajar con el panel de administración. Y en este caso, pues te servirá para activar la licencia trial o de prueba del software que te activa el software todo sin límites durante 15 días. O sea que vamos a hacer login en cPanel. En este caso, si no tenemos una cuenta, podemos crear una nueva cuenta y le indicamos el email con el que queremos crear la cuenta. Creamos una nueva cuenta. Ahora nos pide que permitamos el acceso. Bueno, nos piden un último paso que es indicar un verification code que nos mandan al email. Así que lo indicamos por aquí y verificamos el email. Bueno, el proceso ha terminado y ya tenemos activada la licencia, entonces podemos pasar a la configuración del servidor. Aquí le podemos indicar un correo electrónico para poder definir cuál es el correo al cual enviarán cualquier notificación que tenga que relación con un mal funcionamiento del servidor o cualquier estado del servidor. A continuación nos piden los nombres de los servidores de DNS que queremos configurar que ya veis que nos ha colocado los DNS de Clouding. ¿Para qué nos sirven estos servidores de DNS? Para que cuando se creen dominios con distintos recursos, como FTP. lo que sea, Mail. lo que sea, SMTP. lo que sea, pues que el propio panel pueda dar alta a todas esas entradas de DNS y que no las tengas que realizar tú. Aceptamos esta configuración ahora con el botón Finish y ya podemos empezar a trabajar con este panel de administración. Aquí hay una aclaración que quizás habrá que hacer, que es que hemos dicho que vamos a utilizar cPanel, pero ahora de repente entramos en un panel que se llama WHM. ¿Qué es cPanel y qué es el WHM? Básicamente, cPanel nos permite dar de alta dominios de clientes y WHM nos permite crear como clientes o cuentas que se van a encargar de gestionar paquetes de dominios. Entonces, digamos que a través de este panel en el que estamos empezando la configuración, nosotros podemos crear lo que serían planes de alojamiento y además planes de revendedores que nos permitirían pues eso, ellos mismos generar planes de alojamiento. Entonces, una vez que creamos nuestros planes de alojamiento, luego podemos crear dominios y esos dominios ya se gestionarán a través de cPanel. Así que aquí lo que hacemos es una gestión de lo que sería la configuración del servidor para, digamos, un poco más global y el cPanel es la configuración más particular de un dominio en concreto. Así que vamos a comenzar por crear un nuevo package que sería una parte un poco opcional porque en el caso de que tú creas este servidor simplemente para alojar tus propios dominios, puedes dar directamente planes de alojamiento ilimitados, que es el paquete default que nos viene ya instalado de manera predeterminada. Entonces aquí le vamos a poner eh, básico, por ejemplo, lo que vosotros queráis, incluso con la B mayúscula, que sería nuestro plan básico. Lo limitamos, las cuotas de espacio en disco, de transferencia, el número de cuentas de FTP, pues lo podemos limitar a uno, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, incluso podemos aquí decirle que las bases de datos pues sea una base de datos y lo que vosotros necesitéis limitar con respecto a los planes que queráis crear. Incluso podéis ver que tenemos algunas opciones de configuración, la localización de estos planes, etc. Esta parte me da un poco igual. Yo lo que quiero es directamente crear un dominio para poder empezar a trabajar ya con un dominio y empezar a subir una página web a nuestro servidor. Entonces vamos a Home y desde aquí podemos crear nuevas cuentas. Estas cuentas de usuario ya están asociadas a un dominio y estarán asociadas también a un plan de alojamiento. Así que nosotros vamos a dar de alta aquí un dominio. Voy a poner super wp.desarrolloweb.com Username vamos a poner el que nos ofrece perfectamente. Password voy a colocar aquí cualquier cosa. Vamos a hacer un retype del password. 
me está, no me está permitiendo este, este password, pues voy a hacer que me lo genere el mismo y aceptamos esto, usamos el password y por cierto habría que copiarlo en algún lugar, porque si no luego no voy a poder acceder a él. Le decimos que lo hemos copiado y que use el password. Ahora el email, vamos a poner este mismo email y el paquete es lo que os decía, que podéis elegir cualquier paquete de alojamiento que tengáis creado. Aquí también tenéis una serie de configuraciones que en principio echarle un vistazo porque a lo mejor algo os interesa. Aquí nos aparece ya la creación del dominio y nos da toda la información que nosotros necesitamos aquí para saber si está todo perfectamente. Y por último podemos ir al cPanel que es ya la configuración particular para este dominio. Desde aquí encontramos todo lo que se puede hacer para este dominio en concreto, superwp.desarrolloweb.com. Fijaros que dentro de cPanel nos permite crear un montón de cosas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con email, todo lo que tiene que ver con la gestión de los archivos, las bases de datos, los dominios, la analítica, seguridad... Bueno, un montón de configuraciones que tenéis aquí. Como veis, es bastante, bastante completo todo lo que nos ofrece cPanel para poder administrar este dominio y el WHM para poder administrar los planes de alojamiento y los clientes, etc. Entonces, ahora, a partir de este punto, yo lo que puedo hacer ya es crear mi instalación de WordPress que era el objetivo de este vídeo. En principio, para poder trabajar con WordPress en un servidor cPanel, aquí tenemos una parte de Site Software que nos permitiría instalar diversos software libres que existen en servidores como este, PHP, etc. Pero nosotros lo vamos a hacer a través de la instalación paso por paso que estamos seguros que funcionará en todos los cPanel con todas las configuraciones. Básicamente, para poder trabajar con MySQL necesito una base de datos y la voy a crear ahora mismo. Desde aquí podemos crear la base de datos y le vamos a llamar WP. De acuerdo, creamos la base de datos. A continuación, tengo que decirle que voy a crear un nuevo usuario. Vamos a llamarle User. Y le creo una clave. Para poner la clave voy a hacer lo mismo que antes, voy a utilizar el password generator del propio sistema, la voy a copiar y la pego por aquí para tener la mano y ahora creamos este usuario. Para continuar tenemos que hacer una asociación del usuario con la base de datos en concreto, entonces esto se hace desde aquí. Añadir usuarios a la base de datos. El WP User, que es el usuario que tengo, lo paso a la base de datos y tengo que decirle qué tipo de privilegios le quiero dar. Le digo que todos y realizo los cambios. Ahora que tengo la base de datos, el usuario y la contraseña, tengo todo lo necesario para instalar WordPress. Vamos a hacer el último paso que sería instalar lo que serían los archivos de WordPress. Para eso, Vamos a entrar en wordpress.org y desde aquí pues vamos a hacer un get wordpress y un download. Esto me guarda un archivo de instalación de wordpress que lo voy a dejar ya enseguida en el servidor. Nos vamos a cPanel de nuevo y en la parte de archivos tenemos un administrador de archivos. Yo podría subir esos archivos perfectamente por FTP, descomprimir el archivo comprimido que acabo de hacer, subirlo por FTP al servidor, el archivo ya descomprimido y dejarlo en la carpeta public, HTML. ¿De acuerdo? Pero yo voy a hacerlo de otra manera, más sencilla, así no necesito un programa de FTP. Entonces lo que voy a hacer es, en esta misma carpeta, voy a subir, hacer un upload del archivo que acabo de descargar. Vale, ya está subido, ahora nos vamos aquí y vemos que está aquí el archivo. Ahora, este archivo lo puedo extraer, es como descomprimirlo. Vamos a decir que los traiga en la misma carpeta que nos proporciona, o sea, en la home. Y lo que va a hacer es crear una carpeta WordPress donde están todos los archivos de WordPress. Lo veis, ¿no? Está aquí la carpeta WordPress. Lo que pasa es que esta carpeta WordPress no es donde deberían estar aquí los archivos, deberían estar en la carpeta public html, no pasa nada, los voy a seleccionar todos de una vez y ahora con el botón derecho voy a hacer move 
y los voy a pasar a la carpeta public html. Perfecto. Hacemos un move y ahora lo que he hecho es que en la carpeta public html tenemos todos los archivos de WordPress ya configurados para empezar a trabajar. Ahora mismo ya estaríamos en disposición de poder instalar WordPress, pero me falta un paso extra, que es que el dominio yo lo tengo registrado desarrolloweb.com desde hace muchos años en otro proveedor y tengo que en la gestión de DNS de ese proveedor crear el subdominio que es subwp que eso no lo he realizado todavía. Vale, pues entonces en la generación de entradas de DNS para este dominio tengo que crear un nuevo DNS de tipo A el host será superwp.desarrolloweb.com y aquí pongo la dirección de IP del servidor que la puedo copiar del propio panel de clouding y directamente las diversas opciones ya serían exactamente la que nos ofrece, no pasa nada, le damos a crear y listo. Ahora podemos ir directamente a la página del dominio y debería aparecer, de hecho aparece la página de instalación de WordPress. Aquí ya podemos decir de que el idioma es español y realizar toda la instalación de WordPress. El único paso es el tema de la base de datos, que os acordáis que tenéis que utilizar los datos que habéis generado al crear la base de datos. Ese sería el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, la contraseña que habíamos generado, también la tengo por aquí. El servidor es localhost porque está en el mismo servidor lo que es la base de datos y los archivos y el prefijo de la tabla lo podéis dejar tal cual. Muy bien, con esto podemos ejecutar la instalación y ahora le vamos a dar un nombre al sitio, el nombre de usuario. La contraseña me parece bien, la que nos está dando, la voy a copiar por si acaso también y por último un correo electrónico. Ok, voy a disuadir porque esto es solo una, un, un sitio de prueba que no se instale en ningún buscador este sitio web que lo voy a borrar enseguida bien pues ya lo tenemos ya podemos acceder y le damos a acceder y está todo wordpress funcionando con el sistema de administración el sitio también está funcionando así que ya tenemos todo configurado con lo que respecta a wordpress ya tenemos un sitio wordpress sin embargo nos falta un paso que considero fundamental y que es súper fácil de realizar en cpanel que es básicamente hacer que este sitio sea un servidor o que sea enviado a través de un servidor seguro vaya pues con esto lo podemos hacer simplemente creando un servidor un certificado para este sitio que simplemente lo que voy a decir es que me guarde este tipo de certificado que nos recomiendan y ya me está haciendo la actualización del certificado de seguridad para que yo pueda acceder por https ahora si yo accedo aquí a través de https dos puntos barra barra me debería mostrar que eh, no me está mostrando el servidor, no me, me dice que todavía no va. Vamos a ver, vamos a hacer un update de los certificados. Y instalar los certificados de nuevo, ok. HTTPS, dos puntos barra barra. Vale, ahora sí, ya me lo ha pillado el certificado. ¿no? Quiero ver otro detalle interesante, que es que si yo accedo a http dos puntos barra barra aquí a nuestro dominio, nos dice que no es seguro. Entonces tenemos la posibilidad de acceder a través de un servidor seguro y otro no seguro. Esto no está del todo bien, lo ideal sería que me hiciese una redirección del tráfico desde el servidor no seguro al seguro. Y eso lo consigo aquí en la parte del domain. Vamos a ir a los domains y vamos a decirle que nos haga un force HTTPS redirect. Vale, esto nos hace que al intentar acceder al sitio web por HTTP normal, sin la del servidor seguro, me hará una redirección a HTTPS. Ahora, fijaros cómo si coloco HTTP normal, HTTP, perdón, HTTP normal, le quitamos la S. Simplemente yo le doy enter y me hace una redirección a HTTPS. Entonces siempre cualquier cliente que venga al dominio, que escriba simplemente la ruta del dominio, le va a redireccionar al servidor seguro. Y con eso hemos terminado la configuración de este sitio WordPress con todo lo que nos ha ayudado Cpanel. Como habéis visto es muy muy sencillo crear un dominio. 
y administrarlo generando todo tipo de servicios como es el caso de la web y también te podría generar todo lo que son los correos electrónicos y otra serie de servicios que estáis utilizando generalmente en los dominios. Espero que os haya gustado, darle el botoncito de me gusta, ya sabéis, si os ha parecido interesante y así nos ayudáis a que otras personas lo puedan encontrar. Muchas gracias por la atención, nos vemos de aquí a poco en otro vídeo en desarrolloweb.com. ¡Hasta luego!